हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमके प्लस पॉइंट इसके पहले का जो वीडियो लेक्चर था विद्यार्थी उसमें हम आपको रेंकाइन अर्थ प्रेशर थ्योरी और बेल्स थ्योरी पर बेस्ड डिफरेंट डिफरेंट केस में जो बैकफीड प्रेजेंट रहता था उस केस में आपको एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर निकालने के लिए बता दिए थे आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको स्टार्ट करते हैं कुलम्स बेट थ्योरी सबसे पहले यहाँ आपको कुलम्स बेट थ्योरी का जंक्शन बताएंगे उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला रहेगा उसके बारे में आपको हम बताएंगे यहाँ जो जंक्शन है विद्यार्थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है इसलिए सबसे पहले आपको जंक्शन इसका बताते हैं उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा आपको हम देंगे यहाँ देखिये सबसे पहले जंक्शन क्या था कि सॉइल इज होमोजीनियस आइसोट्रोपिक सेमी इन्फनाइट ड्राई क्वेशन एंड इलास्टिक उसके बाद देखिए दूसरा जंक्शन क्या था कि फेस ऑफ वॉल इज कॉन्टेक्ट विद द बैक फील इज वर्टिकल एंड इंक्लाइंड एंड रफ यानी कहने का मतलब क्या है कि जो रिटेनिंग वाल का फेस जो बैक फील के कॉन्टेक्ट में रहता है वो आपका वर्टिकल हो सकता है इंक्लाइंड हो सकता है और रफ भी हो सकता है ये देखिए विद्यार्थी मान लेते हैं ये आपका क्या है रिटेनिंग वाल है और इसके पीछे क्या रहता था बैक फील रहता था तो यही बोला जा रहा है कि ये जो आपका फेस है जो बैकफील के साथ आपका कांटेक्ट में ये आपका वर्टिकल हो सकता है इंक्लाइंड हो सकता है और रफ हो सकता है ये इनका दूसरा एजम्सन था उसके बाद देखिए विद्यार्थी थर्ड एजम्सन क्या था द फेलुअर बेड्स एक्ट एज ए रिजिड बॉडी एंड द स्ट्रेस एक्टिंग ओवर इट आर यूनिफॉर्म यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका सोयल का जो फेलुअर हो रहा है बेड्स के रूप में होगा यानी कि ट्रेंगुलर के रूप में ए बी सी और इसको क्या है रिजिड समझा गया है यानी कि ये जो विद्यार्थी आपका नीचे की ओर स्लाइड करेगा उसके बाद देखिए फोर्थ जंक्शन क्या था फेलुअर इज इसेंशियली टू डायमेंशन यानी फेलुअर जो होगा टू डायमेंशन होगा एन रपचर सरफेस इज प्लेनर एन पासिस थ्रू द हिल ऑफ वाल हिल ऑफ वाल कहने का मतलब क्या है जो रिटेनिंग वाल होता है उसके सबसे नीचे का जो पोर्शन होता है उसको हिल बोला जाता है और रपचर प्लेन जो है उसी से क्या है आपका पास करेगा यानी कि ये जो आपका रपचर प्लेन है ये क्या हिल से पास कर रहा है यही बात आपको फोर्थ एजम्सन में बोला गया है उसके बाद देखिए पांचवा एजम्सन क्या था द लोकेशन एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट थ्रस्ट बिटवीन द वॉल एंड सॉइल इज नॉन यानी कहने का मतलब क्या है कि आपका जो टोटल अर्थ प्रेशर फोर्स होता है उसका डायरेक्शन और लोकेशन क्या है इसमें पता रहता है द पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन इज टेकन एट लोअर थर्ड पॉइंट ऑफ द वॉल बाय एज्यूमिंग ट्रेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ प्रेशर यानी कि बोला जा रहा है विद्यार्थी कि इसमें अर्थ प्रेशर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ट्रेंगुलर होगा अब देखिए ट्रेंगुलर के केस में अगर जो आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से हो रहा है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको मालूम रहता है कि बेस से कितना दूरी पर होता है एच बाई थ्री पर वही चीज यहाँ बोला जा रहा है विद्यार्थी कि आपका टोटल अर्थ प्रेशर फोर्स का जो लोकेशन और डायरेक्शन रहता है इसमें पता रहता है यहाँ देखिए वही चीज लिखी विद्यार्थी बाई एजिमिंग ट्रेंगुलर अर्थ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि इसमें क्या है अर्थ प्रेशर जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसको ट्रेंगुलर माना गया है अगर जो ट्रेंगुलर माना जाता है तो इस केस में आपको टोटल अर्थ प्रेशर फोर्स कहाँ लगेगा इस कंडीशन आप निकाल सकते हैं वही बात इस एजेंशन में बोला गया है ठीक है विद्यार्थी आज के वीडियो लेक्चर यही स्टॉप करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम इनका एक्टिव स्टेज में जो प्रेशर होता है उसको निकालने के लिए बताएंगे और उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट बताएंगे थैंक यू विद्यार्थी